கணிமிக்க சகோதர சகோதரிகளே ரமலான் மாதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் கடைசி பத்து நாட்களில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒவ்வொரு பிது அத்துகளை அனாச்சாரங்களை இஸ்லாத்தின் பெயரால் உருவாக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அதில் வந்து ரமலானுடைய இருபது நாள் வரைக்கும் எவ்வளவு விதாத்துகள் செய்ததை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த கடைசி பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இஸ்லாத்தில் சொல்லப்படாத கருத்துக்களை எல்லாம் அவர்கள் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஒவ்வொன்றா எடுத்து பாருங்கள் ஃபித்ரா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பெருநாள் தொழுகை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதில் செய்யப்படக்கூடிய செயல்பாடுகள்லாம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் பெருநாள் தொழுகையிலேருந்து ஃபித்ராலேருந்து அனைத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபித்ரா என்பது பெருநாளைக்கு பெருநாள் எட்டு மணி ஏழு மணிக்குன்னு சொன்னால் காலையில் ஆறு மணிக்கு கிளம்பி இமாமுடைய கையில் இருபது ரூபா முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா நூறுரூபா வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க இதன் ஃபித்ராவாக அவர்கள் செய்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீர்கள் அது இல்லை ஃபித்ரா ஃபித்ரா என்பது குடும்பத்தில் எட்டு உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள் என்றால் எட்டு பேருக்கும் கொடுக்கணும் ஐந்து உறுப்பினர்கள் தான் ஐந்து பேருக்கும் கொடுக்கணும் சா அம்மின் தம்பரின் சா அம்மின் ஷயிர் கோதுமையில் ஒரு சா அல்லது பேரிச்சம்பளத்தில் ஒரு சா என்றார்கள் எல்லாவுடைய தூதர் அவங்க காலத்தில் உணவு பேரிச்சம்பளம் கோதுமை அதில் ஒரு சா கொடுக்க சொன்னாங்க சா என்றால் நாலு முத்து கொண்டது ஒரு சா ரெண்டு கையில் இப்படி அள்ளி போடுற பாருங்க இப்படி ஒரு முறை அள்ளி போடுறது முத்துன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நாலு முறை நாலு முத்து அள்ளி போடுறோம்ல இந்த நாலு முத்து கொண்டது தான் சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரபியில் நாலு முறை இப்படி அள்ளி போடுறது ஒரு சா சா அளவுக்கு ரசுல்லா கொடுக்கறத கடமையாக்கி இருக்கிறாங்க இதை வந்து இந்த சமுதாயத்தில் பேணக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்களா நாலு முறை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அரிசி இப்படி எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உணவை எடுத்து அந்த அரிசியோ பச்சை அரிசி போன்றது எடுத்து போட்டு பார்த்தா ஏறக்குறைய ஒரு ரெண்டரை கிலோ வரும் எட்டு பேர் இருந்தால் எட்டு ரெண்டரை கிலோ கொடுத்தா ஆகணும் ஐந்து பேர் இருந்தால் ஐந்து ரெண்டரை கிலோ குழந்தைக்கு உட்பட கொடுத்தா ஆகணும் ஜமீல் முஸ்லீமின் அனைத்து முஸ்லீம்களையும் அதை சொல்லா கடமையாக்கி இருக்கிறாங்க அவ்வளவு கணக்கு நாற்பது ரூபா அரிசி சாப்பிடக்கூடியவங்களாக இருந்தால் நூறுரூவா கொடுக்கணும் ஐம்பது ரூபா அரிசி சாப்பிடக்கூடியவங்களாக இருந்தால் ஐம்பது ஐம்பது நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா கொடுக்கணும் இப்படி கணக்கு போட்டு தான் நூறுரூபாலேருந்து நூற்றி நாற்பது வரைக்கும் நம்ம நிர்ணயம் செஞ்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபித்ரா தொகையிலையும் என்ன செய்கிறாங்க ஷாஃபி ஹனஃபி என்ற பேரில் இவங்களுக்கு ஒரு தொகை அவங்களுக்கு ஒரு தொகை என்று இஸ்லாத்தில் இல்லாத கருத்துக்களை செய்வதை நம்ம பார்க்குறோம் இதையும் நம்ம மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு செய்ய வேண்டும் ஒன்று ரெண்டாவது பெருநாள் வருது பாருங்கள் இந்த பெருநாளில் இந்த பெருநாளைக்கு முன்னாடி இந்த இருபத்தி ஏழாவது நாள் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இருபத்தி ஏழு மட்டும் லைலத்துள் கதிரனாக்கி இருபத்தி ஏழுக்கு புது புது ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் போய் எவ்வளோதான் பெருநாள் அது ஒரு பெருநாள் அதுக்கப்புறம் நோன்பு பெருநாள் ஒன்று பெருநாள் எப்படி ஆடையை எடுப்பாங்கன்னு கேட்டால் ரெண்டு ட்ரெஸ் எடுப்பாங்க ஒன்று வந்து இருபத்தி ஏழாவது கிழமையில் போடுறதுக்கு ஒன்று பெருநாளைக்கு போடுறதுக்கு ஒன்றுன்னு எடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா பள்ளிவாசல்கள்லாம் சீரியலில் இட்டு போட்டு ஒரு டீ கடை விட மாட்டாங்க பள்ளிவாசல் இவாதத்தெலாம் நடக்காது இரவுகள்லாம் ஊர்லாம் சுற்றி கொண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சுருவாங்க ஃபஜர் கூட சொல்லாமல் பூந்தி வாங்கிட்டு கிளம்பிடுவாங்க வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவாங்க இதுதான் வந்து ரயிலத்துள் கதிரிக்கு அவங்க புரிஞ்சு வச்சது இப்போ நபிகள் நாயகம் அவர்கள் இருபத்தி ஏழுன்னு நம்ம காட்டி கொடுத்தாங்களா ஐந்து இரவும் தேட சொல்லியிருக்கிறாங்க அஷ்ரில் அவாஹிரி மின் ரமதான் ரமலானுடைய கடைசி பத்தில் ஒற்றை படிகளை தேட சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒம்பது ஐந்து இரவுகளும் நமக்கு அதில் ரயிலத்துள் கதிரை தேட வேண்டிய நாள் இபாத செய்ய வேண்டிய நாள் கண் முழிக்கிறது வேலை இல்லை கண் முழித்து இபாத செய்ய வேண்டிய நாள் அது அதில் இருபத்தி ஏழு என்று சொல்லி எதில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த ஒரு நாளை மறைச்சி வச்சிருக்கிறானோ அந்த நன்மைகளை பா பாலழைக்கக்கூடிய காரியத்தை செய்வதை பார்க்குறோம் அதிலே நம்ம விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டும் இது ரெண்டாவது மூணாவது பெருநாள் வரப்போகுது இந்த பெருநாளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பள்ளிவாசலில் பெருநாள் தொழுகையை தொழுவாங்க நீ தமிழ்நாட்டில் பார்க்கலாம் பல இடங்களில் பள்ளிவாசலில் தொழுவாங்க அடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் பெண்களுக்கு பள்ளிவாசலில் கூட அனுமதி கொடுக்க மாட்டாங்க பள்ளிவாசல்லையோ திடல்லையோ எங்கேயுமே பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லை ஆண்கள் மட்டும்தான் அதே மாதிரி இந்த தொழுகை எங்கே தொழுவாங்கன்னு கேட்டால் கணிசமான ஒரு இடத்துல பார்க்குறோம் பள்ளிவாசலில் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க இதான் நபிகள் நாயகம் காட்டி கொடுத்தாங்க ரசூல்லா இசல்லா அலே சொல்லுவோங்க மற்ற பள்ளிவாசல்களை விட மதினா மஸ்ஜித் நபி பள்ளிவாசல் தொழுவது தொழுகையில் ஆயிரம் மடங்கு நன்மை கூட அப்படி இருந்தோம் அந்த பள்ளிவாசலில் தொழாமல் முசல்லா என்ற திடலுக்கு போய் தொழுதாங்களே ஏன் ஹதீஸ்லேயே கா
குன்னா நூமரு அன் நுகுருஜ யோமல் ஈதி நாங்கள் பெருநாள் அன்னைக்கு வெளியே வர வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்பட்டோம் எங்க திடலுக்கு மக்களுக்கு பின்னால் அதாவது ஆண்களுக்கு பின்னால் பெண்கள் உட்கார வேண்டும் என்றும் யுகபிர் நபி தக்பீரிஹிம் ஆண்கள் எப்படி தக்பீர் சொல்வார்கள் அந்த மாதிரி நாங்களும் தக்பீர் சொல்ல வேண்டும் என்று துவாயிஹிம் ஆண்கள் எப்படி துவா செய்வார்களோ பெண்கள் ஆகிய நாங்களும் துவா செய்ய வேண்டும் என்று ரசுல்லா காலத்தில் நாங்கள் கட்டளையிடப்பட்டோம் அர்ஜுன தாலிக்க பரக்கத்த தாலிக்கல் யோமே துஹுரத்தகு அந்த பெருநாள்ல வந்து ஆண்கள் எப்படி தூய்மை அந்த நாளுடைய தூய்மையை விரும்புவார்களோ நாங்களும் அதனுடைய பரக்கத்தை தூய்மையை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தோம் சொல்லி உம்மு அத்தியா என்ற பெண்மணி சொல்லக்கூடிய ரசுல்லா காலத்துல சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்கறோமே இப்ப பெண்களை தடுத்து வச்சு அவங்களுடைய தக்பீர் சொல்ல விட அங்க வந்து தக்பீர் சொல்ல விடாம தக்பீர்ல கூட இவங்க சொல்ற தக்பீர் எப்படி சொல்லுவாங்க அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் ஊர் உலகத்துக்கெல்லாம் கேட்கற மாதிரி மைக்கு போட்டு சொல்லுவாங்க அது இல்ல தக்பீர்ன்றது அல்லா குரான்ல தடுக்கிறான் எப்படி சொல்றான் அல்ல வதுக்குர் ரப்பக்க அல்லாஹை வந்து உங்களுடைய உள்ளத்துல ரகசியமாகவும் பணிவுடனும் நீங்க கூப்பிடுங்கள் கவுல் வார்த்தையில சப்தம் வரக்கூடாது பில் உதவி வல் ஆசால் காலையும் மாலையும் வந்து சத்தம் இல்லாம கூப்பிடுங்க நல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் ஜிக்ரு செய்வதனுடைய அளவுகளை சொல்லி தர்றான் பக்ரவனுடைய ஏழாவது அத்தியாயம் இருநூத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல அப்ப இதையும் மீறி என்ன செய்ய ஊர் உலகத்துக்கெல்லாம் சவுண்டு போட்டு தக்பீர் சொல்லி அது இல்ல மனசு அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் என்று ரகசியமா சொல்லக்கூடிய தக்பீர் ஆண்களும் பெண்களும் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை இஸ்லாம் காட்டி தருகிறது அப்ப பெண்களை பள்ளி அந்த திடல் தொழுகைக்கு ரசுல்லா எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டா ஒரு பெண்மணி சொல்றாங்க ரசுல்லா கிட்ட அல்லாவுடைய தூதரை நீங்க அனைத்து பெண்களும் மாதவிடாய் பெண்களும் வரணும் மற்ற பெண்களும் வரணும் மாதவிடாய் பெண்கள் தொழுகை இடத்த விட்டு பின்னாடி ஒதுங்கி இருக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்களே எங்களில் ஒருத்திக்கு தலையில் போடக்கூடிய ஜில்பாபி இல்லைன்னா என்ன செய்யறது ஜில்பாபி என்ற ஆடை இல்லைன்னா என்ன செய்யறதுன்னு கேட்கறாங்க ரசுல்லா சொல்றாங்க லி துல்பி சுஹா மின் சாஹிபத்தி ஹா மின் ஜில்பாபி ஹா உன் தோழியிடம் ஜில்பாபை கடன் வாங்கிட்டு வா அடமானமா வாங்கிட்டு வந்து நீ கிளம்பி வந்து திடலுக்கு வரணும் நாங்க ரசூலுல்லா அவ்வளவு வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க பெண்கள் கலந்து கொண்டதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சமுதாயத்துல இந்த நபி மொழி எல்லாம் பேணாமல் பெண்களை வந்து பெருநாள் தினத்திலையும் அவங்க பெருநாள் கொண்டாடக்கூடிய அம்சத்தை தடுத்து விட்டு பள்ளி வாசல்ல அதுவும் திடல்ல தொழாம பள்ளி வாசல்ல தொழக்கூடியவர்களா இருக்கிறோம் இருக்கிறத பாக்குறோம் தக்பீர சத்தம் போட்டு செய்யறதையும் பார்க்கிறோம் இந்த பிதாத்தான காரியத்தை எல்லாம் விட்டு அதே மாதிரி தொ தொழுகையில பெருநாள் தொழுகையில கூட பன்னெண்டு தக்பீர் ரசூலா காட்டி கொடுத்தது முதல் ரகத்துல ஏழு தக்பீர் இரண்டாவது ரகத்துல ஐந்து தக்பீர் காட்டி கொடுத்தாங்க கிராத்துக்கு முன்பாக முதலாவது ரகத்துல ஏழு இரண்டாவது ரகத்துல ஐந்து பன்னெண்டு சொல்லணும் இது ஒரு ஆறு நாக்கி வச்சிருக்கிறாங்களே முதல் ரகத்துல மூணு தக்பீர் கூடுதல் தக்பீர் மூணு என்றும் ரெண்டாவது தக்பீர் ரகாத்துல மூணு என்று வச்சிருக்கிறாங்க ஆறு தான் சொல்லுவாங்க சுன்ன ஜமாத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஷாஃபியில வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த ஆறு தக்பீர் சொல்றாங்களே இது ஹதீஸ்ல எந்த இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஹதீஸ்ல கூட ஆதாரம் கிடையாது அப்படி பெருநாள் தொழுகையை கூட பால் அடைக்கக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆகவே இதெல்லாம் நபி மொழிகள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை மக்களிடத்துல கொண்டு செல்லக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் உங்களை மண்ணை வாக்கியம் புரிய வேண்டும் என்று துவாசிதவனாக முடித்துக் கொள்கிறேன் வாக்கிரதவன் அலமது அலமது